近水楼台啊！你怎么来了？我怎么就不能来了？谭家茶园好歹也有我们家四成股吧？我妹妹好歹也在辅佐你这个少东家吧？我不是这个意思。如果你要找思若，他去了茶庄。不，我找他。如意，佟少爷，你找我有事啊？对，我有很重要的话跟你说，跟我走。耀东，上次我打了你，我心里一直都不好受，我向你道歉，但那是我们两兄弟的事，我们自己解决吧。好、啊，你要是觉得对不住我。就让如意跟我走，那也要看如意愿不愿意跟你走了。行，如意，你是愿意跟他走啊，还是跟我走？童少爷，我们借个地方说话吧。谭少爷告辞了。比你懂事儿，如意，等等我。你想跟我说的就是这些？对，离开茶园，愿意闲着我养着，不愿意闲着就去童家绣庄，那更适合你。童少爷，谢谢你的好意。你能别跟我那么生分吗？我也没恶意呀、啊。我不是跟你生分。是我们的距离实在是太远了。距离远，那我站近点。你明白我的意思，童少爷。我之所以把你叫到这儿来，就是想跟你说：第一，你跟谭少爷从小一起长大，我不想你们因为我心存芥蒂；第二，我不想离开茶园，我喜欢这儿；第三。我想回到自己平静的生活。我也告诉你，第一，我了解谭明凯，也了解你。你们心里若是没装鬼，我也不会有芥蒂。第二，要是茶园和思若相比，你更喜欢思若，那就离开谭明凯的茶园。第三，跟了我，所有人都会平静。我说了，我跟谭少爷之间没什么。我相信，可我的这种做法叫防患于未然。如意。你应该了解我的脾气，你没得选择。好吧，我可以答应你，但是你要给我一个月的时间，我要采完这一季的茶才能走。一言为定。还有，你可以强迫我离开茶园，但是你不能强迫我的心。我心里从来没有过半点喜欢你。行，佟大爷，来喝酒，喝嘛。佟大爷，您今儿是怎么了？啊？喜欢爷吗？喜欢，喜欢的不得了。说一句喜欢，一块银元。喜欢，喜欢大爷，我也喜欢，喜欢，喜欢。姑娘，嗯，别侮辱“喜欢”这俩字儿，你他妈喜欢的是老子的钱。阿钱，滚蛋！去去去去去去去，滚滚。爷，小子知道你喜欢如意那丫头，不行，明儿个我去给您弄过来，直接给丫办喽。放屁！爷不想玩她，想娶她。爷看上是天上的鸟，瞧不上地下这是鸡，庸脂俗粉。
，要是把这鸟给您打下来，放您手心里，这多好啊！什么意思？您别忘了，咱们还一老家贼在手里呢。把这老家贼放出去，叼这只嫩鸟，咱一扯绳，它不就到手了？那绳子呢？赌场，智取。有钱吗？你就来。哎，说什么？说什么呢？哎，都给我听好了，王家头上也说了，没阴来玩，喜羊玩多大就赔没阴玩多大啊！哼，都听见了。告诉你们，敢说我没钱，那就是看不起佟大少爷。没阴，请。没阴，打开了玩。来来来。来笑什么？你一个这么喜欢诗词歌赋的人，让你对着这么多的数字，你头都疼了吧？我可以把这些数字当成是诗词歌赋哦。我既然答应了我妈要当新东家，那我就要对茶园的所有支出、收入还有经营状况了如指掌。我才不会做自己不感兴趣的事呢。大小姐，这是责任，这不是兴趣的问题。而且我突然想到，我可以用在国外学到的新的经营方式，还有新的理念，在茶园推广。一想到这些的时候，我马上就有兴趣了。还好我对数字感兴趣，波哥不在的时候，都是我帮他对账的，我帮你。哎，不用了。不行，我一定要帮你。我越来越觉得，你很像我妈，总是用这样的方式安排别人的生活，一定要我这样，一定要我那样。婆婆就是说我跟她年轻时很像，不然她怎么会这么喜欢我呢？你是怎么认识如意的？哦，那天我回来，在车站的时候，他在卖东西，我一不小心撞了他的推车。哦，原来就是你害如意丢了他那条宝贝丝帕。为什么说是宝贝丝帕？就因为上面绣着那些诗词啊。这说来就话长了。那天我让如意陪我去接你。我就问他，他的心上人是谁啊？他就说，如果他的丝帕到了谁的手里，谁就是他的有缘人。你怎么知道他丝帕上绣着诗词啊？呃，我猜的。如意那么喜欢诗词，我想她应该会绣在丝帕上面吧。没什么，你猜对了。嗯、明凯，梅老九已经三日没出宫了。嗯，按照茶庄的规矩呢，要扣半个月的工钱。你看，没开工三天就要扣半个月的工钱，也太不合理了吧？不但工钱照发。还要给那些老茶农适当的补助，这是我承诺过的。我就猜到你会这么做。呃，如果你去见如意的话，那麻烦你帮我把给九叔的工钱一起带过去吧，让他安心养病。
，来压压压压压，哎，我压来压来，带手，压压大，哎，小来压了啊，来压压压，有，哎，开，注意了，开了，开了，哎，一二三六点小，哎，回事儿啊，今天。已经连输七把了都！哎，来来来，快压快压快压啊！哎，买大压小，给他下压压压压啊！哎呀，想钱钱来，时来运转呐！就知道你要输光了，给你添上。压把大吧。压大。大。大呀。小。来，小海，小海，来，啊。主意，你怎么心神不宁的？爹，没事儿，可能昨天没睡好吧。如意，佟小姐来找如意啊。九叔是来找您的，嗯，找我爹。嗯，九叔，我是替我们家明凯来给您补工钱来了，他还让我转告您，您要安心养病。他一定会多照顾你们这些老茶农的。少东家真这么说呀？这不，工钱都给您带来了。少东家真是菩萨心肠啊！您别这么说，他这个人就是多愁善感。好，那你们聊啊。嗯。嗯如意，你给我娘绣的丝帕绣好了吗？这不，这就好了。然后就给你拿过去了。嘿，这条丝帕到底是哪个有缘人捡到的呀？不会真是个陌生人吧？嗯，这个，这个其实是老五给我捡到的。我上次怕你笑我，所以就没跟你说。老五。真的吗？真的。如意，明凯姐你好。老五，这是给你娘忌日准备的吧？嗯，是如意的亲娘。那也是你娘啊，连老天爷都认定你是如意的有缘人了。<笑>是吗？老天爷跟您说的还是如意说的？不是你捡到的如意的丝帕吗？不是啊，不是，不是我捡的。这是你第一次对我撒谎，叔叔，你听我跟你讲。如果你心里坦坦荡荡的，你根本就没有必要撒谎。婚期提前，好端端的你为什么提前啊？现在谭家缺少得力助手，我提早加入谭家，是为了名正言顺的去茶园帮忙。太好了啊！这事哥哥我举双手赞成。思若，你真的想清楚了吗？当然了，不然我就不会跪在这儿了。思若，是不是明凯对你不好？要真是这样的话，那更不能急着成亲呢。不是，明凯对我很好的，即使不能尽早完婚，我也能帮明凯打理茶园。啊，谭夫人呢，在我面前倒是多次提及此事
，希望你能帮助一下明凯。但是诺大一个茶园，爹不放心呐。爹，娘，我从小的愿望就是嫁给明凯，吃再多苦都不在乎。说句心里话，娘也希望你赶快嫁到谭家。哎呀，可是这，可哪有女孩子这么急着嫁人的？娘，哎，我觉得思若做的对。夜长梦多，他谭明凯也是有模有样的男人，保不齐被哪个女的惦记上，或者他惦记着哪个女的，到时候苦的就是我妹子。你给我住嘴！你，你以为明凯跟你一样吗？他还真跟我一样，这耀东，你，这明凯是你的妹夫，别说这些让思若难过的话，而且呀，还伤了我们两家人的感情。爹，娘，我心意已决，希望你们成全。哈哈哈哈哈！哎呀，明凯成器呀，啊！我听说茶园上下的人全都夸奖少东家，管理有方，脑子又活又有学识，一定会干出一番大事业的。那也多亏了思若不时的过来帮忙，那孩子啊，机灵又乖巧，你还真是养了个好女儿。哎，可惜啊，他爹没有看到两个孩子的好事，这也算是一大憾事了啊！你看看。这这七七也过了，是不是？咱们商量一下两个孩子的亲事啊。我这两天正念叨这个呢，咱们还真是想到一块儿去了。湖畔思若做我们谭家的媳妇儿，盼了多少年了，如今终于可以如愿了。思若进了门，也可以帮着明凯打理茶园。是啊，进了门自然交给亲家来管教喽。这孩子啊，贴我的心。我不会亏待他的，啊！我这就叫人去安排聘礼，我要让思若风风光光的嫁进我们谭家。哎，聘礼是小，最打紧的是两个孩子的幸福啊！啊，这婚事我不同意。啊！你胡说什么呀你？呃，我的意思是，我刚接管茶园，如果现在结婚有点太早了吧？明凯，为了这门婚事，我的女儿今天都给我们老两口跪下了。我的女儿打小就没给我下过跪，这是头一次。她已经把自己当成了你们谭家的人了，她这份心，你岂能复之啊？来看，一二三，六点小。嘿，哎呀，哎呀，今天怎么这么倒霉呀、啊？我，我得翻本儿。我压，我再玩把大的。我，我压把大的，行吗？说，信大洋五十，共计两百。等会儿，小爷我亲自陪你玩两把。你赊的都是我的账，我总得帮你搬本吧？这、这个不合适。怕什么？输了算我的。好，悬崖。压大还是压小、啊？大。你可想好了？
，这次你要是再输了，就得拿人顶账。行，我顶。你输了，娘。虽然无言与您相见，但是如意想您，如意给您上香了。姨，老五是个孤儿。是九叔和如意给了我一个家，我永远会对他们好。苏秦，今天是你十九年忌日，你跟了我一场，可就这么走了，我对不住你。是这颗玉佩，带着我找到了这儿。你放心，你心里惦记的人，我一定会给你找到。九叔，姨，他在天之灵会安心的。你不知道啊，我对不住我们的孩子呀、啊。爹，您含辛茹苦把我养大，您怎么老说您对不住我呢？一个死人需要那么长时间？爹，我已经决定了，等这一季的茶采完以后，我就带您离开这儿，咱们去上海。我一定会找一份好的工作，让您过上好日子。上海，我听说那边有好多黄包车，能带我去吗？能。上海，是时候了。应该让你风风光光的下回乌茶镇。马头先生是你的，我也替你打通了乌茶镇上上下下的关系，也买下那里半条繁华的街。现在万事俱备，只差你这个巨顺心商号的东家走马上任。巨顺心商号，这就是我为什么让你精通商贸、掌握码头、打下自己一片江山的原因。工欲善其事，必先利其器啊！乔兰，衣服已经替你搭好了台，备好了兵马粮草，现在就看你的喽。义父，你放心吧，谭统两家很快就会信任。好，但是你也得替死去的情人出口气啊！哦，哦，对了，在那儿。买下了一栋宅子，阿康现在到那去收拾。阿康跟着你，我放心。记住，有什么事多跟我商量。我知道。好。爸。叶子。爸，我要跟秋朗哥一块儿去。你，怎么不害臊啊？你讲着。爸。哦，去吧，去吧，去吧。不让你去啊，你又跟爸赌气闹别扭了。我知道啊，您一定会让我去的，所以啊，我连行李都收拾好了。你有，小兰，我把叶子就交给你了。记住啊，你们两个可要把巨顺新商号给我经营好，别丢我叶海山的脸啊！爸，你就放心吧，有我在呢。好。巨顺心商号，他们一口气买下了半条街的好方面，看样子来头不小。经营什么？钱庄经营贸易。怎么之前一点消息都没有？凭空冒出这么一个商号？妈，只不过是一家新铺子，没什么要紧的。少爷，这可不是一家普通的铺子。你想啊，他们在这么短的时间内控制了货品进出的主要码头和车站。那我们之前打点的关系，岂不是全废了？可不是嘛！东主是谁？哟，这个不清楚，赶紧去查查。哦，好。
我们谭家茶园是老号，我看不用过分担心。你涉世未深，不明白其中隐藏的危机，不得不防。自从你爸去世之后，茶园等于失去了根基，而你又还没站稳。这个时候，任何人觊觎谭家，我们都不堪一击啊。看来你和思若的婚事是当务之急。妈，您知道为什么我不想跟思若结婚吗？因为什么？因为他还没下聘礼呀。婆婆，下不下聘礼不重要了。在我心里，我早就是谭家的媳妇儿了。我会帮明凯好好经营茶园，分担他的压力。好孩子，你这话真是说到我心里去了。明凯能够娶到你，是他的福分。思若，我想跟你谈谈。明凯，你千万别有心理压力。在我们还没出生的时候，我们的婚事就是两家人的盟约了，就当完成父母的心愿吧。四叔，还有，我保证会做一个贤妻良母，相夫教子。四叔，我们能不能好好谈谈？我们不是一直在谈吗？我知道你刚才进门的时候听到我所说的话。你知道为什么我不想跟你结婚吗？那是因为我不爱你，这是我心里面最真实的原因。我能感觉到，可我怕你说出来。后悔自己骗自己啊！我只知道我爱你，我想做你的妻子，我不在乎你心里想的是谁。你不是一直很想知道，那天在山洞里我跟如意发生了什么吗？不要说，我我不想知道。不管你那天在山洞里发生了什么，我都不在乎，也不会放在心上的。但是我心里面已经有了别人了。我不管你心里装着多少人，只要里面有我就行了。我相信，只要我们结婚了，日久天长的，我总能把你的心给拉回来的。过去的归过去，将来的归将来。四叔，你别傻了，还有很多青年才俊等着要娶你的。你为什么要委屈自己呢？我不委屈啊！嫁给我爱的人，没有比这更幸福的事了。如果你心里还装着某人，我可以告诉你。无论发生什么，如意都不可能和你在一起。他知道我一直想嫁给你，他也说，他比任何人都希望我们能幸福。我相信他说的话。
少爷，大小姐，嗯，王建已经收拾好了。老康，以后还是叫我邱朗哥吧。啊，一边请。哎呀，少爷，今天又是好收成啊！如意，如意，我有话跟你说。少爷，你还有好多事要做呢。闭嘴。谭少爷，我正想和您说呢。我做完这一季的采茶工作以后，就要离开茶园了。为什么？因为我找到了一份更好的工作。徐耀东吗？谭少爷，我不去工作了。哎哎哎，少爷少爷，少爷，这样也好。我看啊。你们这样老是常来常往的，指不定惹出什么麻烦来呢。我就不明白了，能有什么麻烦？哎呀，你想啊，佟大小姐天天为你为这个茶园劳心劳力的，她要是察觉点什么，那那如意的日子能有好过的？再说了，夫人预备在商会宣布你和佟小姐的婚事，那就意味着告知所有的人，谭佟两家联手对敌。对敌？难道你没看出来吗？聚顺兴商号，就是来者不善呐！少爷，走吧。把少爷的箱子搬到房间。箱子，搬到里屋。对。邱兰哥，这些下人都是我精心挑选的。哥，你办事儿我最放心了。哥，三天以后就是开业的吉日，镇上所有有头有脸的商贾喜帖我全都写好了。待会儿你要是看没什么问题，我就派人发出去了。好，非常好。但是叶子你要记着，别的都无所谓，但是谭家的一定要送到。你放心好了，谭家的喜帖是我自己亲手写的。我的叶子真是越来越能看了。那是，再怎么说我也算是聚顺兴的二当家了，是不是啊？嗯，邱兰哥，嗯，刚得到信儿，谭夫人已经跟佟老爷商量好两家联姻的事儿，所以对我们发出了邀请。我还没给他发请帖呢，他倒要请我喝起喜酒来了。我想。他应该是猜得出我们的来头不小，是姬宇和佟家联手，去拉拢其他的商贾。哥，那谭明凯要娶的是他信上说的那个女孩吗？谭夫人绝对想不到，他儿子心里爱的，根本就不是佟四。前些日子不是有分拨的几个人过去了吗？春茶采完了，又经过了两场雨，这几天呢，该修剪茶枝了。嗯，我大概瞧了瞧，后山的很多茶树都有回枯枝了，要深剪。你安排几个经验老道的茶农去做，需要清剪的，你让后进的新生去做就好了。啊，明白。哎，机场透雨一下，茶园容易积水，你再找几个人负责清沟排水。是，听少奶奶吩咐。你先去忙。哎，明凯，你来了。
你的衣服我已经给你补好了。你给我补这些衣服，再穿个三五年都没问题。哪有那么夸张啊？不过你是该做两件新衣服了，等我有空的时候给你做。不用，去年给我做的那些衣服我还没穿呢。你为什么不穿啊？你你给我做的是冬衣，热，我也舍不得。镇上都传开了，说谭少爷就快和童小姐成亲了。我知道。你心里边是不是多难受啊？不会啊，我替他们开心。我知道思若他等谭少爷等了那么多年，现在他们终于有情人终成眷属了。到底是个什么东西，我也弄不明白。但是一个人站在山尖上，一个人在山根下，想爬上去或跳下来，都得丢掉半条命。很快了，很快我们就可以离开这儿了。离开这就好了。料子，是上好的丝缎。这图案呢是娘帮你挑的，生龙配上祥凤，这可是咱们乌茶镇呐最好的绣工，做了几天几夜才做出来的，喜欢不？我只希望明凯会喜欢这件嫁衣。他要是敢不喜欢，心里装着其他人，老子废了他。要动，思若马上嫁过去了，你说这种话，以后我们就是亲家了。娘，我哥这次没胡说，思若。你想多了，不管他心里装着谁，他都是我佟思若的丈夫。妹子，放心，你哥哥我惦记的女人，谁也别想碰，包括谭明凯。你们两个说的是如意吧？不可能，谭明凯怎么会喜欢如意呢？娘，话都说到这个份儿上了，就说破了。我断定。那天如意和谭明凯封在山洞的时候，一定干了苟且之事。不可能，不可能！要不然谭明凯能为了如意跟我动手？娘，思若，这已经不是娶妻纳妾的事儿，这关乎到我妹子一辈子的幸福，关乎到我童家的颜面。我会让如意和谭明凯心里都彻底断了这个念想。耀东，你可不许胡来啊！虽然两家是世交，但这聘礼可不能驳。石台的礼金首饰、头面衣裳、三生海味都得备齐了。都有了，都有了。明凯，你瞧着怎么样？很好。对了，还要给思若打造金银首饰各一套。你看他是喜欢传统款呢，还是西洋款？你们喜欢就行了。这孩子，当然得思若喜欢。